làm sao để kiếm tiền? Quanh 98 đã ra mắt siêu sự kiện Quanh 98 Rewards Carnival, gồm 3 trò chơi chính với tổng giải thưởng lên tới hơn 500 000 đô, giúp các bạn kiếm thưởng vô cùng dễ dàng. Hãy nhanh chóng tải Quanh 98 Super App và tham gia ngay hôm nay để nhận quà từ Quanh 98 nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khoi 98 Insight. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cập nhật về thị trường ở trong tuần thứ 29 năm 2022 và trong đây sẽ có những cái tin tức nổi bật ví dụ như là Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất nè, ở The Merge sẽ sắp diễn ra nè và em em thì cũng đang cạnh tranh rất là khốc liệt. Và trong đây sẽ có bốn phần. Ở thứ nhất đó chính là tổng quan về thị trường vĩ mô và cũng như là thị trường crypto. Thứ hai đó chính là tổng quan về thị trường DeFi. Thứ ba thì chúng ta sẽ cập nhật những cái tin tức của những cái hệ sinh thái và cuối cùng đó chính là những cái tin tức nổi bật ở của thị trường crypto nhé. Rồi, à, chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên đó chính là tổng quan về thị trường vĩ mô và thị trường crypto. Thì như các bạn có thể thấy trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì ở uh, Fed và cũng như là những cái tác động từ kinh tế vĩ mô đang có những cái tác động rất là lớn đến thị trường crypto và đối với mỗi cái hành động của Fed thì đều phản ánh lên ở uh, Bitcoin và cũng như là toàn bộ cái market. Thì đó chính là vì sao mà uh, những cái tin tức về Fed thì các bạn cũng nên uh, xem để chú ý để uh, liệu coi là uh, Fed có thao tăng lãi suất hay không, uh, chừng nó tăng có cao hay không. Thì đối với cái việc phép tăng cao lãi suất thì nó sẽ là một cái điều uh, tương đối là bất lợi với crypto Và vào khoảng 1 giờ sáng thứ năm ha Thì lúc đó phép sẽ công bố cái mức lãi suất là sẽ tăng là bao nhiêu Tuy nhiên thì uh, con số đang ước tính ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ dao động vào khoảng là từ 0,75 cho tới 1% Và với con số lãi suất hiện tại là 1,6% thì nếu như là cộng 0,75 thì nó sẽ rơi khoảng 2, mấy phần trăm thì nó cũng là một con số rất là cao so với những cái năm chưa từ năm 2020 tính cho tới thời điểm hiện tại ha thì bạn có thể thấy cái chart ở đây và ở đây thì mình cũng để có một cái hình để các bạn có thể thấy vào năm 2000 á, thì lúc mà Fed tăng lãi suất lên 6,5 phần trăm thì lúc này bong bóng đất com uh, đã bị bể nè vào năm 2018 thì khi mà Fed tăng lãi suất lên 5,5 phần trăm thì lúc này thị trường ở bất động sản ở Mỹ cũng đã bể uh, gây nên một cái khủng hoảng kinh tế rất là lớn rồi vào năm 2018 thì khi mà Fed tăng lãi suất lên 2,75% thì lúc này uh, toàn bộ thị trường crypto, uh, toàn bộ thị trường chứng khoán ở Mỹ thì cũng đã bị tác động rất là lớn. Vậy thì các bạn hãy thử nghĩ sẽ coi là trong năm 2022 uh, cho tới năm 2023 này thì cái đỉnh của nó sẽ là bao nhiêu và uh, cái sự tác động của nó đến thị trường crypto hoặc là uh, những cái thị trường khác ở thời điểm hiện tại nó sẽ có tác động lớn hay không thì uh, để các bạn có thể hiểu hơn về vấn đề này thì các bạn có thể đọc những cái bài viết uh, thuộc về phép của tác giả Đức Đinh ha của bạn Đức Đinh thì trong đó uh, bạn Đức Đinh sẽ có những cái phân tích sâu hơn uh, để giúp cho các bạn hiểu hơn những cái hoạt động của phép ở thời điểm hiện tại uh, phép có thể là tăng lãi suất đến cái thời điểm nào và đến cái thời điểm nào thì họ sẽ hãm lại cái sự tăng lãi suất bởi vì nếu như các bạn có thể nhìn ở cái chart ở đây ha thì các bạn sẽ thấy được là ở thời điểm hiện tại mặc dù lãi suất đang tăng chưa phải là ở một cái mốc quá cao nhưng mà nếu như các bạn xét về cái độ dốc thì ở thời điểm hiện tại cái độ dốc của cái đợt tăng lãi suất đợt này nó đang có cái đợt dốc hơn rất là nhiều so với những cái kỳ tăng trước đó thì qua đây các bạn sẽ hiểu hơn về cái tình hình vĩ mô rồi ở tiếp theo đó chính là top 30 đồng coin được search ở trên coin gecko thì ở đây có ba đồng coin thứ nhất đó chính là evmos thứ hai đó chính là metric và cái thứ ba đó chính là op thì đây sẽ là ba cái đồng coin mà chúng ta sẽ cùng xem xét nhé thứ nhất đó chính là vào ngày 18 tháng 7 năm 2022 thì evmos đã tổ chức cái evmos ở momentum hackathon thì đây là một cái tổ chức được tổ chức cùng với lại hobby incubator thì evmos ở thời điểm hiện tại cũng đã được tích hợp với một số cái cái dự án ví dụ auto farm network nè uh, mart wallet nè cypher wallet nè rồi, uh, EVMOS thì để thu hút một cái lượng người dùng thì họ cũng đã airdrop một cái số lượng token trị giá hơn 150 triệu đô cho những ai đã từng sử dụng Ethereum ở uh, trước năm 2021 Còn đối với số token mà chưa được claim thì sẽ được chuyển vào cái community pool Rồi tiếp theo cái đồng token thứ hai đó chính là Polygon Ở uh, sở dĩ Polygon được tìm kiếm nhiều đến thế là bởi vì Polygon đã giới thiệu uh, Polygon EVM Đây, uh, từ từ mình sẽ bật cho các bạn cái hình ảnh của EVMOS trước nhé. Thì đây là cái hình ảnh của sự kiện EVMOS Hackathon nè à. Rồi, ở tiếp theo đó chính là Polygon thì họ đã giới thiệu cái Polygon EVM Thì Polygon uh, EMV á, là một cái giải pháp mở rộng Layer 2 mà có tương thích với máy ảo ở uh, Ethereum Thì uh, nó sẽ sử dụng cái công nghệ là Zcaro Up Thì ở thời điểm hiện tại, uh, EVM được xem là cái công nghệ blockchain mà được nhiều người sử dụng nhất Khi mà uh, có lên đến là 7, khoảng 70 blockchain là fork uh, từ Ethereum Ví dụ BNB Chain cũng được xem là thế, Polygon uh, POS cũng là vậy Uh, Phantom nè, uh, rồi Avalanche c nè Thì cái điều này cho, tuy nhiên á Cái công nghệ EVM ở thời điểm hiện tại thì uh, Sử dụng chủ yếu là cái Optimistic Roll
và đó chính là vì sao mà Ờ, khi mà Z Caro up ra đời thì nhận được cái sự chú ý uh, rất là lớn từ những cái quỹ đầu tư Tuy nhiên để có thể là thích ứng và cũng như là dễ dàng thu hút những cái developer trên thị trường Thì họ sẽ cố gắng làm thế nào đó để Z Caro up có thể là tương thích với EVM Rồi, uh, tiếp theo đó chính là Polygon uh, ZK EVM thì ở thời điểm hiện tại chỉ mới công bố mã nguồn mở Và sớm sẽ phát hành cái phiên bản testnet và cũng như là mainnet trong thời gian tới thì cái điều này uh, như các bạn đã biết là ở thời điểm hiện tại họ kỳ vọng cao nhưng mà chúng ta cần phải xem thêm uh, coi coi là họ sẽ có những cái um, cách hoặc là cái network effect tương lai của họ có lớn hay không khi mà họ đã uh, trả ra mainnet rồi đối với sự chú ý uh, của optimism thì vào ngày 18 tháng 7 năm 2022 thì optimism đã tổ chức một cái buổi gặp mặt cộng đồng ở paris thì mình nghĩ đây là một cái lý do À, mà khiến cho nhiều người à, tìm kiếm về cái đồng coin này và cũng như là ở thời điểm hiện tại đây cũng là một trong những cái dự án mà nhận được à, sự chú ý khi mà sự kiện Ethereum The Merge sắp diễn ra rồi à, tiếp theo đó chính là cái sự kiện về Coinbase ha. thì Coinbase liên tục gặp những cái vấn đề cụ thể hơn đó chính là vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 thì Isin Wahi là cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase và hai người khác đã bị gấp à, đã bị bắt với cái tội danh là giao dịch nội gián bởi vì họ có thể nắm trước cái thông tin nào à, có thể listing ở trên Coinbase và lúc này họ sẽ mua trước và cái sự uh, và cái sự việc này đã được Kobe uh, đây là một cái KOL rất là lớn uh, nằm trong cộng đồng crypto chú ý từ tháng 4 năm 2022 và lúc này Coinbase đã mở một cái cuộc điều tra ngay sau đó thì ở đây chính là cái hình ảnh cho thấy được là ở thời điểm hiện tại uh, cựu giám đốc của Coinbase đã bị bắt còn đây chính là hình ảnh của Kobe vào tháng 4 năm 2022 khi mà uh, ông tra sát ra được và thấy được có nhiều cái sự nghi vấn đối với những cái đồng coin mà được list ở trên Coinbase và sau đó thì có những cái dữ liệu on chain cho thấy là những cái đồng coin này được mua rất là nhiều, được gom rất là nhiều ở ngay ngay cái thời điểm mà trước khi nó được list Rồi, ở tiếp theo nữa đó chính là vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 thì SEC cũng đã cáo buộc Coinbase list 9 đồng token được xem là chứng khoán Tuy nhiên, ở Coinbase thì phủ nhận bởi vì cho rằng SEC chưa có một cái khuôn khổ pháp lý hoàn thiện và đây là những cái hành động mà gây khó dễ cho doanh nghiệp Ở thực tế thì ở đây là một cái sự kiện mà nó tương đối là Ờ, bình thường bởi vì trước đây uh, Coinbase cũng đã kiện rất là nhiều bên trong đó cả có Ripple, có Telegram, có Terra, uh, có US đó. Uh, tuy nhiên thì điều này có thể là là một cái cuộc tranh chấp pháp lý. Uh, đối với Ripple ở thời điểm hiện tại thì họ đang có chiếm một cái phần ưu thế hơn uh, so với Sec. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một cái sự tranh chấp bởi vì Sec uh, họ là một cái thế lực rất là lớn ở Mỹ ha. Đó. Tiếp theo đó chính là sự kiện của FTX Alameda và bên còn lại đó chính là nền tảng lending Voyager. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2022, Kim Voyager đã nộp đơn phá sản nè và cũng như là ngưng hoạt động sau cái cú sập đổ của Terra. Rồi vào ngày 7 tháng 7 thì Alameda được xem là đang nợ ngược lại Voyager, nhưng mà lúc này Alameda họ thông báo là họ sẽ sẵn sàng chi trả và chỉ cần ở Voyager họ có thể đưa lại cái tài sản thế chấp. Tuy nhiên vào ngày 23 tháng 7 thì lúc này uh, FTX họ có thông báo là họ sẽ hỗ trợ những cái người dùng ở trên nền tảng ở Voyager có thể lấy lại một cái phần tài sản nếu như uh, họ có mất mát ở trong đó tuy nhiên vào ngày hôm nay đó chính là vòng 25 tháng 7 2022 thì lúc này Voyager họ đã từ chối cái sự giải cứu từ FTX bởi vì họ cho rằng uh, FTX có thể gây tổn hại đến người dùng thì lúc này uh, Sam đã đăng lên một cái bài tweet rất là dài để nói về cái điều này uh, nói về cái sự quan điểm của uh, Sam về cái sự sai lầm của uh, Voyager khi mà ở thời điểm hiện tại nếu như uh, FTX có thể là mua lại Voyager và cũng như là hỗ trợ uh, Voyager trong cái việc là mua lại những cái tài sản hỗ trợ người dùng của Voyager thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều bởi vì FTX đang cố gắng mua lại những cái tài sản với um, cái trị giá là 100% trừ những cái khoản nợ còn Voyager đang đi theo một con đường cũ khi mà nhiều bên họ bên thứ ba uh, họ cố gắng họ thanh lý tài sản của Voyager với một cái giá trị discount rất là sâu ở đó là điều thứ nhất còn cái thứ hai nữa đó chính là uh, cái việc um, chuyên gia tư vấn cái việc là phá sản cũng sẽ tiêu tốn một cái số tiền rất là lớn nếu như uh, cái khoảng thời gian này kéo dài lâu ở uh, nó có thể tính hàng tháng cho tới hàng năm tương tự như là sàn MTX uh, God và chính vì cái điều này uh, Sam đã đưa ra một cái quan điểm đó chính là nếu như FTX có thể là mua lại sàn Voyager thì lúc này người dùng họ có thể chịu một cái tổn thất thấp hơn rất là nhiều so với cái cách đi của Voyager ở thời điểm hiện tại và đó chính là cái lý do mà uh, Sam đã post một cái tweet uh, như hồi nãy bạn có thấy ha Tin tức đáng chú ý tiếp theo đó chính là Elon Musk và Tesla đã bán tổng cộng là 75% cái số lượng Bitcoin họ đang nắm giữ Cụ thể hơn thì họ đã bán các lỗ tổng cộng là 936 triệu đô với cái số lượng là 32.500 đồng Bitcoin kể từ tháng 5 năm 2022 đó Thì đây chính là cái tin tức về Tesla đã bán 75% nhé 
Rồi, ở số lượng Bitcoin thì đã giảm từ 43.200 bit giảm còn 10.700 bit với cái trị giá ở uh, đang nắm giữ ở thời điểm hiện tại là khoảng hơn 220 triệu đô. Tuy nhiên Tesla thì vẫn tiếp tục nắm giữ đồng đó coi và không bán kỳ uh, bán bất kỳ được cái đồng đó coi nào. Thì theo dữ liệu từ CryptoCoin thì Tesla đã bán Bitcoin vào ngày 12 cho tới ngày 13 tháng 6 năm 2022 và đó cũng chính là cái lý do mà khiến cho Bitcoin đã giảm từ khoảng 30.000 đô xuống còn đâu đó là hơn từ 20 cho tới 22 uh, từ 22 cho tới 22.000 đô. Đó thì đây chính là những cái dữ liệu uh, on chain tracking về cái điều đó. Tuy nhiên á đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì cái điều này có thể là một cái tin tức tiêu cực khi mà những cái quỹ đầu tư lá uh, lớn họ bán đi cái đồng Bitcoin. Tuy nhiên đối với góc nhìn của CZ và Justin Sun thì đây lại là những cái tin tốt. Thứ nhất đó chính là um, tin, những cái góc nhìn của CZ đi ha. Thì CZ cho rằng với cái uh, volume của thị trường lên đến 100 tỷ đô mỗi ngày thì cái việc một nhà đầu tư nào đó mà bán đi một tỷ đô thì cái điều này không có đáng kể và nó tương tự như là một hải cát mở biển còn đối với Justin Sun thì có một cái góc nhìn như sau nghĩa là trước đây thì chúng ta luôn sợ là um, những cái quỹ đầu tư lớn như là Micro Strategy nè hoặc là Tesla sẽ bán đi cái số Bitcoin của họ tuy nhiên sau cái sự kiện này chúng ta không cần phải lo về cái điều đó nữa và cái thứ hai ở cái sự kiện Tesla bán đi một tỷ đô nhưng mà thị trường vẫn có thanh khoản thể hiện uh, thị trường crypto và cũng như bitcoin là một thị trường đủ vững để có thể những, cho phép những cái công ty lớn những cái quỹ lớn ở trên thị trường có thể choi vào cái uh, thị trường crypto uh, với cái thanh khoản và với cái độ màu mỡ cao như thế này rồi uh, tiếp theo nữa đó chính là về uh, những cái tin tức của lido finance thì lido finance đã có một cái proposal để bán 2% tổng cung tổng cộng là hơn 20 triệu đồng lido để chi trả cho chi phí vận hành của lido finance trong 2 năm tới thì với cái giá trung bình là 1 đô phẩy 45 trên uh, 1 đô phẩy 45 trên 1 USD và không bị khóa sau khi mua uh, và với số đồng này thì những bên mua họ có thể sử dụng để quản trị cụ thể hơn bên mua sẽ là Dragonfly Capital nè thì họ sẽ mua một phần trăm còn những cái nhà đầu tư khác thì họ sẽ mua một phần trăm thì uh, lúc này Lido Finance sẽ thu về 29 triệu đô đó thì uh, tuy nhiên á các bạn có thể thấy được là Lido là một trong những cái bên mà có cái sự tăng trưởng ở rất là tốt trong khoảng thời gian vừa rồi à, Đặc biệt là cái sự kiện The Merge ngày càng đến và đa phần những cái đồng khoi mà có liên quan tới Ethereum thì đều có một cái mức tăng trưởng tốt Ví dụ như là Ethereum Classic nè, Lido Finance nè à, và đồng Ethereum thì như các bạn có thể thấy cái mức tăng trưởng trong 7 ngày vừa qua đều đạt trên 20% Và đây là một trong những cái mức tăng trưởng ở rất là tốt trong cái lúc mà thị trường Dow Jones như thế này Uh, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng quan thị trường DeFi ở uh, trong tuần thứ 29 năm 2022 nhé Thứ nhất, uh, đó chính là cái sự kiện của SushiSwap uh, SushiSwap họ đang uh, cố gắng xây dựng một cái cross-chain AM uh, với mang tên là SushiXWap và sẽ được xây dựng trên cái nền tảng của dự án Stargate Thì trước đó vào tháng 5 năm 2021 thì Sushi đã lên kế hoạch xây dựng một cái blockchain riêng mang tên là Sushi Chain Tuy nhiên uh, thì uh, sớm đã bị bác bỏ và ở thời điểm này thì uh, SushiSwap họ đang cố gắng xây dựng một cái sản phẩm để cạnh tranh với lại một số bên Trong đó là có Synapse nè hoặc là một số dự án khác đó chính là Chainhop Nghĩa là các bạn dễ dàng swap hoặc là uh, chuyển cái token, chuyển cái tài sản của bạn từ trên này sang trên kia một cách dễ dàng nhất Thì đối với cái mạng này ở thời điểm hiện tại thì chưa có một bên nào thống trị nào, uh, bên Chưa có một bên nào uh, thống trị cái mạng này Và đây sẽ là một cái cơ hội rất là tốt cho Sushi Tuy nhiên á uh, cái việc xây dựng ở trên Stargate thì có thể khiến cho Sushi khó tự chủ về mặt công nghệ và có thể là phụ thuộc vào Stargate ở trong thời gian dài và đây sẽ là một trong những cái điều rất là đáng tiếc khi mà trước đây Sushi là một trong những cái stream mà có cái thực lực rất là lớn và xây dựng được một trong những cái multi chain AMM mạnh nhất thị trường rồi ở tiếp theo nữa đó chính là cái tin tức thuộc về Uniswap thì Uniswap đã có một cái proposal đó chính là đề nghị thử nghiệm cái việc là thu phí để có thể là thu phí để trang trải dự án và cũng như là thu phí để trả lại một cái phần lợi nhuận cho token holder đó chính là ai những ai hold cái đồng uni tuy nhiên á, thì đang có hai cái luồng ý kiến trái chiều thứ nhất đó chính là những cái luồng ý kiến nên thu phí thì bởi vì họ xem ở thời điểm hiện tại thì những cái uni holder đang có cái incentive rất là ít nên là họ cảm thấy chưa xứng đáng với cái điều đó và họ muốn cái việc thu phí được diễn ra nhưng mà uh, sẽ có một bên khác có thể là không muốn thu phí và có một ý kiến trái chiều ngược lại bởi vì cái việc thu phí này có thể ảnh hưởng đến user uh, các bạn có thể tưởng tượng với một cái mức phí cao hơn thì uh, có sẽ có hai hướng nha thứ nhất đó chính là mình trích một cái phần phí từ liquidity, uh, liquidity provider để chuyển về cho những ai nắm giữ đồng uni còn cái cách thứ hai đó chính là tăng cái phí của Uniswap lên nghĩa là từ 0,3% thì mình sẽ tăng lên 0,4, 0,5 
thì đối với hai cái này thì đều ảnh hưởng đến user và liquidity provider đối với user thì chúng ta sẽ mất người dùng còn đối với liquidity provider thì chúng ta sẽ mất thanh khoản và hai cái điều này thật sự là rất là nguy hiểm và đó chính là vì sao mà uh, theo ý kiến của một thành viên ở của Coi98 thì Uniswap Lab nên xây dựng một cái sản phẩm khác để có thể là tận dụng cái network effect đang có để tạo nên doanh thu cho cái nền tảng mới này và lúc này sẽ phân bổ lại cái doanh thu đó cho những người nắm giữ Uni thì như các bạn có thể thấy cái proposal The Fee Switch này uh, đã là một cái proposal, proposal để nói về cái vấn đề thu phí thêm và như các bạn có thể thấy ở thời điểm hiện tại thì cái số lượng vote yes nó vẫn đang tương đối cao và vẫn chưa có một cái uh, vẫn chưa có một cái sự thay đổi về cái đợt này tuy nhiên á, thì các bạn có thể thấy được là trong thời gian vừa qua thì Uniswap đã mua cái sàn giao dịch MFT uh, mang tên là Genie thì mình nghĩ là cái cách Uniswap họ có thể là tạo phí và cũng như là tránh đánh mất đi người dùng tránh đánh mất đi liquidity provider đó chính là hãy thu phí trên cái sàn giao dịch MFT này và có thể là phân bổ là một phần phí cho những ai nắm giữ đồng Uni à, hay còn được gọi là Uni Holder ha Rồi tiếp theo nữa đó chính là cái nền tảng Curve thì Curve Finance được xem là một trong những cái nền tảng quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại khi mà họ um, có thể tạo ra phí thật, họ tạo ra doanh thu thật và họ có thể vân chia lại cho những người nắm giữ CRV à, và đây là một cái nền tảng rất là quan trọng đối với những bên issue Stablecoin à, bởi vì nếu như họ muốn cái số lượng Stablecoin của họ tăng lên muốn khiến cho người ta muốn nắm giữ cái Stablecoin của họ thì họ phải deploy được ở trên Curve để họ nhận được một cái nguồn yield uh, organic từ Curve họ chảy về những cái pool mà họ đã uh, tạo ở trên cái nền tảng Curve Tuy nhiên vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 thì founder của Curve sẽ đã xác nhận là sẽ cho ra mắt một cái stablecoin và uh, nó sẽ hoạt động theo cái cơ chế over collateral tương tự như là cái nền tảng DAI thì uh, nếu như thật sự là Curve Finance họ ra mắt stablecoin trong thời gian tới thì uh, Curve qua sẽ có một cái sự thay đổi cục diện rất là lớn bởi vì cái điện, uh, cái việc direct emission sẽ trở nên cạnh tranh hơn rất là nhiều đối với những cái nhà phát hành stablecoin mà không nắm cái quyền biểu quyết emission thì sẽ rất là khó để có thể là thu hút thanh khoản trong đó là có cái nền tảng đai nè trong khi đó thì những cái những cái bên issue stablecoin khác ví dụ như là frax nè meme nè hoặc là đô la nè thì uh, họ đã cố gắng tích trữ ít nhất là crv hoặc là uh, nền tảng cvx để có thể là điều tiết cái emission điều tiết cái phần lợi nhuận vào cái pool của họ và qua đây các bạn có thể thấy được là uh, Frax nè thì họ cũng đã phải có những cái chiến lược khác nhau ở trên cái nền tảng khớp này cụ thể hơn đó chính là họ đã phát hành ra Frax PP còn đối với đô la thì uh, cũng đã có một cái sự tăng trưởng tương đối là tốt khi mà họ chú ý vào cái khớp qua này nhiều hơn đó thì đây sẽ là một trong những cái uh, cục diện uh, sẽ những cái thay đổi về cục diện khớp uh, stablecoin qua uh, khi mà cái nền tảng khớp này họ ra mắt stablecoin đó. tiếp theo nữa đó chính là top 10 MFT marketplace thì như các bạn có thể thấy ở thời điểm hiện tại thì OpenSea vẫn được xem là uh, MFT marketplace có cái tác động nhiều nhất lên đến thị trường uh, có cái volume cao nhất còn lại thì có những cái nền tảng khác ví dụ Magic Aiden nè uh, X2 E2 nè CryptoPunk nè Luxray nè thì đối với những cái nền tảng MFT marketplace này uh, cái điều mà mình chú ý nhất đó chính là cái cách mà họ tạo ra revenue và ở thời điểm hiện tại thì họ chưa phát hành token trong đó có OpenSea trong đó có Magic Aiden và có rất là nhiều nền tảng khác thì họ cũng chưa có token thì đây đều có cái lý do của họ thì như các bạn có thể thấy được là đối với những cái nền tảng này cho dù họ có token đi nữa à, họ không cần phải có token để họ có thể hoạt động vậy thì đó chính là cái chiến lược mà họ đưa ra họ sẽ cần thì DeFi thay đổi hoặc là họ sẽ cố gắng họ tạo ra một cái sáng kiến nào đó để có thể thay đổi cái cách DeFi hoạt động thì lúc này à, cái sự ra mắt của token nó sẽ có ý nghĩa hơn Tuy nhiên, đối với những người dùng, đối với những người dùng chưa biết đến MFT Marketplace hoặc là chưa bao giờ trading trên những cái MFT Marketplace này thì đây sẽ là những cái, cái theo góc nhìn của mình thì đây sẽ là những cái kèo retracted mà các bạn không nên bỏ qua bởi vì đây đều là những cái nền tảng mà có doanh thu thật, có lợi nhuận thuật và đối với cái việc họ không ra token ở thời điểm hiện tại cho thấy là họ là những bên mà có những cái chiến lược rất là rõ ràng và nếu như các bạn có dư một cái phần vốn thì các bạn nên dành một cái khoản vốn để bạn trading uh, bạn sử dụng những cái nền tảng này nhé rồi uh, tiếp theo nữa đó chính là top 10 MFT collection thì nhìn chung uh, khi mà thị trường sụp giảm như thế này thì uh, cái giá sàn của đa số những cái MFT trên thị trường đều có một cái đều có một cái mức giảm uh, tương đối là cao ở thời điểm hiện tại thì Bot FF Club đã vượt qua Crypto Pump để trở thành Uh, một trong những cái bộ sưu tập mà đáng giá nhất ở trên thị trường Ngoài ra thì có những cái bên khác nữa Tuy nhiên các bạn có thể thấy được là Yuga Lab là một trong những cái bên mà rất là biết cái cách tạo ra giá trị cho những cái MFT này đó uh, Thì uh, đối với những bạn nào mà đang theo dõi hoặc là đang chú ý vào những cái MFT Thì các bạn đừng quên theo dõi xem là những cái bên mà họ biết tạo MFT như thế 
liệu họ có tạo ra những cái NFT mới hay không và ở khi mà chúng ta mua những cái NFT này thì chúng ta có thể sử dụng nó để làm gì và đối với những cái sàn giao dịch NFT marketplace mà mình đã có kể phía trên thì Magic Eden họ cũng đã có ra mắt cái NFT cho riêng họ nè ở OpenSea ở thời điểm hiện tại thì mình chưa chú ý lắm nhưng mà nếu có thì các bạn vẫn uh, nên tham gia bởi vì đó cũng sẽ là cái cách có thể họ sẽ retroactive token cho những ai nắm giữ NFT chẳng hạn đó uh, thì qua đây các bạn cũng đã nắm rõ hơn một, uh, một phần về cái thị trường DeFi Tiếp theo thì chúng ta sẽ cập nhật những cái tin tức nổi bật, uh, những cái sự kiện nổi bật của những cái hệ sinh thái trên thị trường ha. Thứ nhất đó chính là hệ sinh thái Aptos. Thì Aptos là một cái dự án mới uh, hoạt động um, cố gắng phát triển một cái blockchain và tạo nó như một cái hệ sinh thái tương tự như Ethereum, BNB. Tuy nhiên cái sự khác biệt đó chính là họ sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Move. Thì đối với cái bản so sánh này thì cái ngôn ngữ lập trình Move nó uh, tương đối là dễ hơn so với Ethereum uh, và nó có cái sự cải tiến khi mà nó có thể tự phát hiện ra những cái lỗi và Aptos ở thời điểm hiện tại thì họ đã ra mắt DevNet nè và dự kiến sẽ ra mainnet vào quý 3 năm 2022 thì đội ngũ sáng lập uh, Aptos là những cái thành viên mà uh, từng nằm ở trong kia ty Facebook ở thời điểm hiện tại thì đã đổi tên thành Meta và họ là những người uh, tham gia trực tiếp vào cái sự phát triển của đồng coin Libra Stablecoin sau này thì có đổi thành uh, cái đồng Diem uh, đã đổi thành cái đồng Diem thì sau này cái dự án này không có hoạt động nữa thế là họ đã ra và họ đã phát triển cái dự án Upsource này và vào tháng 3 năm 2022 thì Upsource đã gọi hai được gọi gọi vốn được 200 triệu đô từ uh, nhiều quỹ đầu tư khác nhau và thậm chí trong đó là có Binance Lab nữa và ở thời điểm hiện tại đây chính là cái uh, hệ sinh thái của Upsource khi mà họ đã có những cái mảnh ghép đầu tiên tuy nhiên uh, thì nếu như chúng ta xét sâu hơn về cái mặt DeFi thì ở thời điểm hiện tại Upsource vẫn chưa thể cạnh tranh bởi vì họ chưa uh, ra mắt được những cái ứng dụng cần thiết để có thể là thu hút dòng tiền thì đối với những uh, anh em nào mà chưa biết á, thì Upsource hiện tại chưa có token và họ cũng đang có chương trình là đăng ký để chạy nốt thì nếu như các bạn mà muốn chạy nốt cho Upsource nè thì có thể rất có thể nha họ sẽ retroactive cho những ai ủng hộ từ sớm cho những ai mà uh, đã chạy nốt đối với dự án của họ thì ở thời điểm hiện tại anh kỳ cũng đã có những cái bài viết để giúp cho các bạn có thể chạy nốt đối với cái dự án Upsource này nha rồi ở tiếp theo đó chính là hệ sinh thái Cardano thì Cardano đã trải qua ba cái đợt hot fork từ Byron sang Shelly rồi đến Maron và Alonzo thì ở uh, sau lý á, thì Cardano họ sẽ tích hợp cái Proof of Stake vào cái hệ sinh thái của mình nè Ở uh, Mary thì Cardano sẽ trở thành uh, một cái sổ cái đa tài sản uh, hay còn được xem là Multi Asset Led, uh, Multi Asset Ledger Alonso thì uh, Cardano sẽ trở thành một cái nền tảng nơi mà các nhà phát triển có thể tạo ra DApp và MT uh, The Hot Fork và Seal dự kiến sẽ được um, diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2022 Tuy nhiên vì một số lỗi cơ thuật thì Vasil đã được dời vại vào tháng 7 năm 2022 và đây chính là cái biểu đồ giá của Cardano trong suốt khoảng thời gian mà họ update Thì nhìn chung Cardano ở thời điểm hiện tại thì Đang là một trong những cái dự án mà có cộng đồng cực kỳ lớn không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới Và với cái sự uh, giảm của toàn bộ thị trường thì uh, ADA nó cũng có chung một cái số phận như thế Tuy nhiên các bạn có thể thấy được là uh, đội ngũ ADA vẫn còn làm việc uh, rất là tốt Nhưng mà uh, nếu mà để ADA có thể là cạnh tranh với hệ sinh thái DeFi hoặc là đi theo cái hướng của những cái Uh, hệ sinh thái khác ở trên thị trường thì nó tương đối là khó để Cardano có thể tạo được một cái network, uh, network effect tốt khi mà họ đang đi tương đối là chậm so với những cái hệ sinh thái khác đó thì đây chính là cái hệ sinh thái DeFi của Cardano nè ở thời điểm hiện tại Social Value Lock của nó rơi vào khoảng 200 triệu uh, tương đối là thấp so với những cái hệ sinh thái khác uh, đây con số 200 triệu này là ở khoảng tháng 5 năm 2022 ở thời điểm hiện tại thì nó đã sẽ đã giảm tương đối là nhiều rồi ha rồi ở tiếp theo đó chính là hệ sinh thái Avax khi mà Total Value Lock uh, giữ vẫn ở mốc 3 tỷ đô nếu như chúng ta xét theo giá trị đô la thì lúc này uh, cái Total Value Lock của hệ sinh thái Avax đã giảm tương đối là nhiều so với khoảng thời gian tháng 5 năm 2022 tuy nhiên nếu chúng ta xét theo cái số lượng Avax thì con số này có sự tăng trưởng so với đầu năm 2022 đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh tại đây ha thì cái điều này uh, chúng ta sẽ uh, giúp cho chúng ta thay đổi được cái cách chúng ta suy nghĩ về cái Total Value Lock của một cái hệ sinh thái hoặc là của một cái dự án nghĩa là trước đây khi mà chúng ta xem xét cái total value lock thì chúng ta thường xem xét uh, thông qua cái um, giá trị đó chính là giá trị đô nhưng mà chúng ta quên rằng cái tài sản mà nằm trong những cái vault hoặc là nằm trong những cái pool thì đều có sự tăng giảm vậy thì cái điều quan trọng nhất khiến cho chúng ta quan tâm uh, đó không phải là cái giá trị uh, tài sản của những cái uh, tài sản được nằm trong pool mà lúc này chúng ta cần phải xem coi là liệu người dùng họ có mang cái dòng vốn của họ ra ngoài cả, khỏi hệ sinh thái hay không hay là vợ họ vẫn còn có động lực ở lại thì qua cái hình ảnh này thì mình cũng đã chứng minh cho các bạn thấy là uh
Ngoài ra thì Avalanche Foundation họ cũng đã ra mắt cái ví Core Browser Thì đây là một cái ví mà ờ, tương tự như những cái ví khác có tính năng swap này, có tính năng lưu trữ nè Rồi có nhiều cái tính năng để có thể là hỗ trợ cái việc lưu trữ cái trở nên dễ dàng hơn ờ, Tuy nhiên á, thì có những cái tính năng ở tích hợp mới, ví dụ như hỗ trợ thanh toán qua thẻ Hoặc là tích hợp cái BTC Bridge để có thể là cho phép những cái dự án có thể tiếp cận được một cái nguồn vốn dễ dàng hơn Tuy nhiên đây không phải là cái sản phẩm mà uh, chủ lực của Avalanche mà họ phát triển cái sản phẩm này đó chính là để tạo một cái hệ sinh thái khép kín khi mà người dùng uh, muốn vào cái uh, hệ sinh thái Avalanche của họ và đây chính là cái thông báo mà uh, khi mà Avalanche họ thông báo sẽ ra mắt cái ví mang tên là Core nhé Rồi, uh, nằm trong hệ sinh thái Avalanche thì có một số các cái tin tức, uh, có một số cái cập nhật Ví dụ như Trader Joe thì họ sẽ chuẩn bị giới thiệu với Liquidity Book hay còn gọi là Joe V2 nè và họ sẽ thưởng 35 triệu đô cho những ai đã stake cái đọc Joe và đó chính là vì sao mà Joe Staking đã có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh Tiếp theo đó chính là về Pangolin thì họ ra mắt là Pangolin V2 thì chủ yếu là cập nhật uh, về những cái 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 giao diện uh, sản phẩm của họ Đối với nền tảng Benqy thì có một cái sự thành công lớn khi mà cái đồng SAVAX nghĩa là cái đồng uh, Liquidity Staking đồng AVAX khi đã được hỗ trợ bởi cái nền tảng AV thì điều này cho thấy là uh, cái một đánh dấu một cái sự thành công của Benqy khi mà rất là ít những cái nền tảng hoặc là những cái đồng coin có thể được hỗ trợ bởi bởi cái nền tảng AV này tuy nhiên uh, nếu như các bạn nắm giữ đồng SAVAX uh, thì uh, cái mức độ uh, cái khả năng uh, thế để bạn vay được ở một cái mức là cao uh, thì nó vẫn còn tương đối là thấp bởi vì đây được xem là một trong những cái đồng coin vẫn còn có tương đối rủi ro ví dụ như là vừa rồi có cái sự kiện của STETH đi Mặc dù STETH được xem là có cái giá trị tỷ lệ 1:1 với ETH nhưng mà khi mà chịu một cái áp lực bán lớn ở với một cái mức thanh khoản tương đối là thấp thì lúc này uh, STETH uh, vẫn phải chịu một cái mức giảm giá, một cái mức discount tương đối là cao uh, so với đồng ETH. Và đó chính là vì sao mà nền tảng AV mặc dù họ hỗ trợ SAVAX nhưng mà ở uh, cái mức mức hạn mức để bạn có thể vay thì nó vẫn còn tương đối là thấp. Ở tiếp theo đó chính là cái nền tảng Yeti Finance thì họ đã công bố một cái dự án mới mang tên là Retro Finance Một protocol được xây dựng trên Yeti cho phép uh, các bạn có thể là boost yield nè và có những cái quyền lợi khác uh, Thì đây chính là những cái hình ảnh uh, để các bạn có thể tìm hiểu sâu thêm nhé Ở uh, Đối với Chainlink thì ở thời điểm hiện tại Chainlink đã phụ sống toàn diện ở trên Avalanche uh, Và tất cả những cái dự án cho dù là mới cho dù là cũ, uh, lâu đời hoặc là uh, có, có những cái cục mốc rất là lớn đối với cái sinh thái Avalanche này rồi thì đều sử dụng Avalanche, uh, đều sử dụng Chainlink và trong thời gian tới khi mà Chainlink cho ra mắt những cái tính năng mới nữa ví dụ như là CCIP nè, uh, Proof of Reserve nè thì mình nghĩ là những cái dự án mà uh, có thể tận dụng những cái tính năng của Avalanche uh, tận dụng những cái tính năng của Chainlink thì đều có thể phát triển mạnh hơn nữa ở trên cái hệ sinh thái này đó rồi ở tiếp theo đó chính là Ethereum đi ha thì Ethereum đây đang đây đang là một cái giai đoạn mà uh, nhận được sự Ethereum đang nhận được một cái sự chú ý rất là nhiều và như hồi nãy mình cũng đã show một cái hình ảnh đó chính là những cái đồng coin uh, có liên quan tới Ethereum trong đó có Ethereum Classic nè, Lido Finance nè và Ethereum nè thì đều có cái mức tăng trưởng là trên 25%. Thì tại sao cái điều này lại thế? Uh, đó chính là bởi vì sự kiện The Merge ETH dự kiến sẽ được ra mắt uh, sẽ được hoàn thành vào tháng 9 năm 2022 và nếu thành công đây sẽ là một cái yếu tố uh, động lực rất là lớn thúc đẩy đồng ETH có thể phát triển trong một cái bối cảnh uh, lạm phát của họ giảm chia 10 lần. Uh, giảm còn 0,22, 0,22% trên một năm và tại sự kiện ETH uh, Community Conference Bra thì Vitalik Buterin nghĩa là founder của Ethereum cũng đã tiết lộ chi tiết những cái sự kiện uh, sau The Merge cụ thể hơn The Merge sẽ là một cái sự kiện mà chuyển đổi từ Proof of Work sang Proof of Stake The Search sẽ là gia tăng khả năng mở rộng uh, từ uh, cho roll thông qua cái công nghệ là sharding The Verge thì sẽ optimize uh, cái khả năng lưu trữ dữ liệu nè giảm kích thước cho mỗi nốt để giúp cho nhiều người có thể là tham gia cái validator và trở thành nốt của Ethereum hơn The Verge thì sẽ giảm cái dung lượng ổ cứng cần thiết cho những cái validator này và cuối cùng đó chính là uh, The Spurge thì sẽ nâng cấp uh, những cái nâng cấp và chỉnh sửa những cái lỗi nhỏ uh, sau bốn cái đợt uh, nâng cấp uh, hoặc là cải thiện Ethereum uh, trong những cái đợt, đợt trước cụ thể là The Merge, The Search, The Verge và The Purge ha để giúp cho Ethereum có thể hoạt động trơn tru hơn và đây chính là cái hình ảnh đây chính là cái plan mà Vitalik uh, đã đề ra uh, cho cái sự phát triển của Ethereum trong thời gian tới tuy nhiên cái quan trọng nhất uh, vẫn chính là cái khả năng uh, cái cái mức độ lạm phát của Ethereum nó sẽ được giảm đi rất rất là nhiều và để các bạn có thể hiểu hơn về cái chủ đề này thì trong thời gian tới mình sẽ có làm hai video thứ nhất đó chính là video định nghĩa về The Merge thì lúc này bạn sẽ hiểu hơn về uh, The Merge là hành trình phát triển của Ethereum là hành trình phát triển của The Merge nè 
và cái video thứ hai thì mình sẽ phân tích sâu hơn uh, về cái tác động của The Merge đến Ethereum, tác động The Merge đến thị trường và đối với nhà đầu tư thì các bạn nên làm gì Dựa vào hình này thì các bạn có thể thấy được là Ethereum hiện tại đang có cái Total Value Lock uh, rất là lớn và được xem là cái trung tâm thanh khoản của toàn bộ thị trường crypto khi mà những cái hệ sinh thái khác nếu như họ muốn có một cái dòng vốn thì họ đều có một cái bridge để bắt đến cái hệ sinh thái Ethereum này và xét theo số lượng dự án thì Ethereum cũng đang là cái hệ sinh thái mà có số lượng số lượng dự án đứng đầu ở đó chính là vì sao mà nếu như ở cái sự kiện được này mà có một cái điều gì đó bất thường xảy ra hoặc là gặp cái vấn đề gặp những cái trùng trặc thì nó sẽ có những cái tác động rất là lớn đối với toàn bộ hệ sinh thái DeFi mà chúng ta đang thấy ở thời điểm hiện tại ha rồi ở tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ xem coi những cái tin tức nổi bật ở trong thị trường gọi vốn coi là có những cái điều gì um, tương đối là hấp dẫn hoặc là thú thì nhìn chung á, 1,5 tỷ đô là con số mà uh, số tiền đã được gọi vốn trong suốt khoảng suốt tuần vừa qua và đây là một con số mà cao hơn tương đối là nhiều uh, so với tuần trước các cái VC thì vẫn tiếp tục huy động vốn để có thể đầu tư vào những dự án mặc dù cái tình hình kinh tế vĩ mô nè và thị trường crypto thì cũng tràn ngập sắc đỏ uh, số lượng thương vụ thì uh, chú được chú ý vào mảng GameFi và MSC thì vẫn duy trì trên cái số lượng cao nhất tuy nhiên thì cái mảng cơ sở hạ tầng và cái mảng layer 1 thì lại thu hút được nhiều tiền từ các quỹ đầu tư lớn nhất tiếp theo đó chính là tâm trong top 10 thương vụ đầu tư thì trong đó có ba dự án về giải trí trong đó có score farm nè monkey league nè và gbd thì có những cái game thuộc về game bóng đá có những cái là thuộc về game cá cược còn cái là play to earn có hai sàn giao dịch đó chính là saber lab và hashflow đó thì các bạn có thể tìm hiểu hơn thì saber lab họ có ra mắt một cái quỹ đó chính là protagonist để có thể là đầu tư vào những cái dự án thuộc về Web3 Còn Hashflow là một trong những cái dự án uh, thuộc về sàn giao dịch ở Crosschain mà lúc này đã raise được vốn lên đến 25 triệu đô Một dự án thuộc về cơ sở hạ tầng đó chính là Mistel Lab thì đây là cái bên mà đã phát hành ra uh, Su Blockchain Và nếu như các bạn uh, chưa biết về Su Blockchain thì ở thời điểm hiện tại họ cũng cho ra mắt cái việc là chạy nốt Thì nếu như các bạn muốn chạy nốt thì các bạn đừng quên đọc bài viết của anh Kỳ nhé Họ gọi vốn lên đến là 200 triệu đô ở trong cái Series B của họ và cuối cùng đó chính là uh, cái dự án bảo mật uh, Nó tương tự như là Searchit vậy Nhưng mà đây là một cái dự án mang tên là Harbor uh, Hoạt động trên cái mảng bảo, bảo mật là Audit đó Thì đây chính là những cái thương vụ nổi bật ở Trong suốt khoảng thời gian vừa qua Xét về những cái quỹ đầu tư Thì có hai cái quỹ đầu tư có những cái hoạt động nổi bật Trong đó là có Lightspeed Venture Họ đã gọi vốn được 500 triệu đô Và nâng cái tổng cái số tiền họ đã gọi vốn được Lên đến 7 tỷ đô Và họ đã từng tham gia vào uh, đầu tư sớm Vào những cái dự án ở ngoài truyền thống Và cả trong crypto Ngoài truyền thống thì trong đó có Snapchat, nè, Fusion EO nè, Hoặc là Rubrik EO Còn trong crypto thì có những dự án Ví dụ như là Blockchain.com, FTX, Certic và Ripple Còn Musicoin thì họ không có gọi vốn Mà họ công bố một cái quỹ Lên đến 430 triệu đô Đầu tư vào đa ngành và họ sẽ đầu tư vào những cái dự án ở trong cái khoảng mức là từ 500.000 đô cho tới 100 triệu đô cho mỗi vòng của những cái dự án này và đây chính là đội ngũ của Lightspeed Venture ha ở trong cái khoảng thời gian tới thì họ sẽ tập trung đầu tư vào những cái dự án ở cái khu vực là Đông Nam Á còn đối với Multicoin thì cái portfolio của họ ở thời điểm hiện tại nó rất là đa ngành và họ có thể là họ cũng đang đi theo cái hướng đó chính là um, bet nhiều hơn để tăng cái tỷ lệ thắng của họ nhiều hơn so với trước đây là họ sẽ chọn lọc kỹ bởi vì ở thị trường hiện tại thì nó sẽ rất là khó để có những cái tìm tìm được những cái hidden gem và để tránh bỏ lỡ những cái hidden gem thì có thể là họ sẽ đầu tư nhiều tuy nhiên thì cái số vốn họ đầu tư đối với những cái dự án thì nó sẽ có một cái mức khác nhau tùy vào cái tiềm năng tùy vào cái thực lực và tùy vào cái mảng mà những cái dự án này đã họ đang hoạt động và trong thời gian vừa qua thì chúng mình cũng đã có những cái phân tích thuộc về những quỹ đầu tư khi mà uh, nếu như các bạn mà có follow những quỹ đầu tư á, thì không phải bất kỳ cái quỹ đầu tư nào uh, mà họ đầu tư vào dự án nào thì chúng ta sẽ theo họ đầu tư 100% bởi vì nó sẽ khiến uh, họ, các bạn bị lỗ và đó là một cái thống kê uh, thật bởi vì uh, đối với những cái quỹ đầu tư như thế này thì họ có một cái vị thế tốt hơn chúng ta rất là nhiều uh, và uh, cái khoản đầu tư họ cũng mua được ở với cái giá rẻ hơn vậy thì trên phương diện là nhà đầu tư nếu như các bạn mà có quan sát đối với những cái quỹ đầu tư hoặc là có những quỹ đầu tư thuộc về top tier mà bạn chú ý thì bạn cần phải thay đổi cái lối chơi của họ của bạn nghĩa là đối với những cái quỹ đầu tư này nếu như họ đầu tư vào dự án nào mà bạn có cơ hội skin in the game thì tốt nhất bạn hãy skin in the game còn khi nào mà có cái cơ hội đầu tư cực kỳ tốt cực kỳ xịn thì lúc đó chúng ta mới đầu tư theo những cái dự án này nhé 
Ở qua đây thì đội ngũ khoa chế tác Insight cũng đã giúp cho các bạn cập nhật những cái tin tức thuộc về vĩ mô này, thị trường crypto này, thị trường DeFi ở uh, trong tuần thứ 29 năm 2022. Ở uh, hy vọng là những cái thông tin này sẽ uh, hữu ích đến tất cả các bạn. Và nếu như các bạn mà muốn đội ngũ khoa chế tác Insight thêm những cái thông tin nào thì các bạn đừng quên để lại phía dưới comment nhé. Mình và đội ngũ khoa chế tác Insight sẽ cố gắng đọc hết tất cả những cái comment và hoàn thiện cái nội dung ở uh, đưa đến các bạn những cái nội dung chất lượng nhất. Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên một nút like và subscribe cho đội ngũ khoa chế tác Insight TV nhé. Uh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều ở chúc cho các bạn có một ngày thật là tốt lành